。这一路上，我好开心啊！这儿可比宫里好玩多了。哎，姐姐，你快看，这大漠的风景可真美啊！这天好蓝啊！公主，请稍后。此次前来接驾的是龙玉官李敬忠的部下，不过他们太慢了，现在还没有人影了。公主，看这天色即将放晚，李将军的人要是还不到的话，今夜恐怕要在这大漠之中露宿了。太好了，这样一来，我又能晚一天回皇城了。何金舍大人，前方发现骑兵挂着李自起，不知是不是李将军的人马？不可掉以轻心，这大漠之中处处暗藏杀机，先戒备起来。是。公主，多加小心。既然想娶我姓吴，拿走。公主殿下，我是替李将军前来迎接和亲使团的仲天。李将军听闻公主驾到，因此特别布置行宫，所以派在下前来。师傅，师傅，真的是你啊？怎么连你也来了？是啊，我跟师娘一块来的。天色不早了，赶紧启程，送公主回将军府休息。哎哎，师傅，师傅和师娘又怎么了？看来还是我皇兄的赢面大。哼。边关简陋，还请公主多多包涵。无妨，一路上多谢和亲使处处费心。下官就住在公主附近
。如果公主有任何需要，请尽管吩咐。不用了，这一路上已经给和亲使添了许多麻烦，公主不必多礼。天色已晚，那公主就早些休息了，下官告退了。凤姐，我……你白天在龙玉关，不是很威风吗？不是不认识我吗？怎么一到晚上，你就变了呢？我并非故意。今日在龙玉关见到你，我很开心。只是我不知道该说些什么，但方才见到你，我还是忍不住想和你说说话。皇城一别，我早就说过，你我再次相见，便是敌人。此次我身为和亲使，最大的任务就是找回严禁。我不管你是用什么手段混进来的，若还是对严禁抱有歪念，我绝不放过。真的不仅是长得一模一样。这倔强的个性也分毫不差。你看清楚了，我不是千妹，我是司徒凤剑。此次前来龙玉关，我已经查到了巫医教的线索。什么线索？前几日。我和李将军的人在山中发现了巫医教的秘密基地，他们似乎正在筹划着什么阴谋。紧急集合，马上封锁城门。是将军府方向。走。哎，发生何事？出什么事了？大人，川平公主不见了，怎么办？这可如何是好？屋子里面很整齐，床铺没动，公主是在入寝前失踪了。何人如此大胆，竟然敢掳走公主？凤姐，血迹未干，人一定没跑远。追。李将军，发生什么事了？这么大阵仗，出大事了！昭平公主不见了，现在全城紧急搜索，我已经将龙玉关的手下全部调出去了。先不说了，哎，广义公主呢？哎，来人啊吓死我了！幸好你没事。你去了只能给他们添乱，已经丢了一个公主，你不能再丢了，在这待着
。那你还赖在这干嘛呀？快去找姐姐啊！嘿，别管我了，快去快去，快去、啊！所有人都已经出动寻找，多我一个也不多。你的安危由我来守护，我留在这里，护你周全怎么样了？血剑一出，将军府就消失了，实在无法估量公主到底伤得重不重。刚入将军府便出了这样的事情，想必对方是早有预谋的。你推断的有理，这个时辰城门早就关了，不管是谁，都不可能带着一个被抓的女子连夜出城，所以公主必定还在城内。早知道这样，我就应该寸步不离的守着她。你在做什么？我知道公主在哪儿了，跟我来。你可是发现了什么？公主的呼救声就是从这里传出来的，她应该就在这附近。为何我一点声响都听不到呢？去！公主没有大碍，只是晕了过去。仲天，帮我扶着公主。好。怎么了？有什么发现吗？没什么。佛慈悲，招平在这里诚心祈求，我国风调雨顺，和亲之行一切顺利。愿我佛保佑。嗯、这招平姐姐，昨夜刚受了惊扰，今天居然不好好休息，偏要来这佛堂祈福。真是奇怪。或许，公主是为了寻求内心的平静吧。哎，皓月一大早就带着金无畏出去了，神神秘秘的，也不知道去干什么了，连周大侠都不见了。哎，过几日我就要回皇城了，可眼下哪儿都还没逛呢。再出来玩耍，也不知道是何年何月了，真没劲，太失望了。公主，恕臣冒昧的问一句：此次和亲启程之前，昭平公主是否有什么不对劲的地方？比如说
，情绪是否有异常？姐姐挺正常的呀，除了不爱说话。不过昭平姐姐一向少言寡语，也算不得什么异常吧。姐姐，公主，我们回去吧。是。昭平姐姐。我们好不容易才出宫一趟，不如趁此机会好好玩玩。女儿真的好想看看这大漠的风光啊！不如我们三人去城中转转，如何？臣一切听从两位公主的安排。姐姐，啊，嗯，走吧。凤剑姐姐，你快点啊！哦，是。哎、整条街每间客栈，仔细的搜，仔细的搜，行动。皓月，啊，你这搜查声势如此浩大，是在给刺客通风报信吧？啊，要是刺客真的在店里，也早就警觉逃走了。哦，徒儿愚昧。可是，按照师傅您的推测，那刺客还在城里面啊。如果不挨家挨户去搜的话，等他们自己投案吗？反正城门已经锁住了。皓月，刺客的样貌特征，你是否知晓？他有受伤吗？就你这个查法，要是能查到，我就服了你了。徒儿愚昧，可是师傅，那您有线索吗<咳>？有，对不对？我就知道，师傅您这个表情肯定是有了。钟大侠，钟大侠，你找他那已经有下落。知道了。说什么呢？秘密。有资格下落了，对不对？是时候该会一会对方了。我这骨头都闲得痒了，我早就想把那个资格打得找不着娘了。师傅，咱们……我说过要带你去吗？哎，师傅，我……您看这个发簪呀，看着就很适合您呐。哎，你再看看这个镯子。这个也很好看、啊，很漂亮吧？这个，还有我们店里的珍珠啊，颗颗饱满，你们都随便看看啊。这里可比宫中那些乏味的东西有趣多了，我都不想回去了。小姐，声音小点，莫要暴露身份。小姐，我们小店的货物啊，样样精美，做工考究，绝对配得上三位的高贵气质和花容月貌。你要是喜欢哪件啊？尽管试穿试戴啊，小姐，您看是否要添置一些衣物和首饰回去？哎呀，小姐您可真有眼光，这件衣服啊是刚从天竺国送来的精品。翠月，快带这位小姐去贵宾房试衣服。好的，请。凤剑姐姐，你快帮我看看这个首饰，你说这个好看还是这个好看？凤剑姐姐、嗯，你快帮我看看，你觉得这个好看吗？好看。还有这个呢？这个呢？这个适合我吗？你喜欢就好。<笑>你喜欢吗？我也给你买一个。哎，还有这个呢？师傅，我们为何来这儿？冬天，前后门都派人把守了，他们跑不了。嗯，师傅，刺客在医馆里为什么？外地人在城中的客栈投诉，难免会引人侧目。医馆既能疗伤，又能落脚，是个掩人耳目的好地方。那您是怎么猜测刺客一定受伤了呢？待会儿一见便知。
该换药了。客官，该换药了。人都跑了，这是什么？师傅，你看，这是出入皇宫的令牌，资格是宫里的人。朱铁，这是通关文书啊。我们速速去找封建姑娘。走，哎，师傅。掌柜的，还有这两个。哎，好，好，好，您稍等，我马上给您算账、嗯。小姐，这么多东西，看来我们只能让皓月带着人来搬了。嗯，这下给爹爹、娘、哥哥、姐姐们准备的礼物都全了。对了，听说众大侠在皇城开设的金银山庄内，有好多精致的玩意儿。若有机会，我一定要亲自去看看。封建姐姐，你可见过？众大侠打造的首饰，首饰没有，刀却有一把。可惜我当时没要。现在想想，确实是把好兵器，还真有些后悔。封建姐姐，你可是喜欢众大侠？嗯，好封建，好姐姐，你想要什么我都可以给你，但众大侠，你可不能跟我抢啊！决定了，我要招仲天做驸马。小姐，这种话可不能随便胡说。我没有胡说，仲大侠救过我的命，我对他一见钟情。掌柜的啊，刚才我姐姐选的那套衣服还有吗？啊，我也想试试。哎，有有有，来，我给你找啊。嗯。公主试衣，怎么试这么久？若是他能看见，该有多好！这位小姐，你可是有心上人啊！若是你的心上人见到你这副打扮，一定会被你迷倒的。你呀、啊，美的就像那画里走出来的。哎，什么人？赵平，你不该来的。我说过，我会带着你离开，绝不食言。来不及了，我们逃不掉的。赵平。我们现在就在龙玉关，没有人可以阻拦我们。只要出了关，我们就自由了。不，父皇和皇后会派人追杀我们的。赵平，解释之吧。哎，静芝，今生我们无缘，来世我们。放肆！公主，回来！我们走。封建，休见有毒！对不起。让开！撤！喂，没长眼睛你、啊！撤！拦住前面那辆马车，拦住他！赵平公主在前面那辆马车上，快去追！公主呢？广玉公主呢？你立刻护送广玉公主回府，我与楚天。师傅，我，皓月，照顾好封建。哎，可是师傅，那你，哎，师傅，师傅。
没想到，上一次是我自己执意要走，这一次却换你亲自赶我走。你胁迫昭平公主，害得她险些丧命。这件事我可以当做没有发生，可是其他人不会坐视不理。不管怎么说，她身份高贵，事后一旦追究起来。必定不会轻饶你，所以你必须要离开，速速离开此地，走得越远越好，永远不要再回来。我本来就没有打算要久留的意思，但是你亲自来送我，我已经很受宠若惊，感激不尽了你还有什么要嘱咐的吗？替我好好盯着皓月。那小子做事虽然颠三倒四，但心眼却是极好的。你放心，我会一直把他当做弟弟看待。仲天，这次是我对不起你，你都是为了救我，谢谢。这一切都是我自愿的。你不必心存愧疚。你若安好，我所做的一切就是值得的
既然选择遁入孤门，红尘俗世便与你再无瓜葛，斩断发丝，代表你已和人间无数的烦恼和错误告别，望你自此以后，去除一切牵挂杂念，一心一意修行，世间再没有王建之这个人，你好自为之吧。这大可汗对姐姐可真有心，不然这大漠荒芜之地，竟会有满月的牡丹，像极了皇城。大可汗待我，的确比我想象中的要礼遇许多。有这样的夫君，我也安心了。昭嫔姐姐总算找到了如意郎君，也不枉母后为姐姐谋划婚事的一番苦心啊。莹儿，嗯，姐姐大婚已成，返程之日可以定下。姐姐，莹儿舍不得你，能不能再多陪你一些日子啊？好，莹儿，听话。好吧，我知道了，归期已定，三日之后，我就要回皇城了。姐姐此生，怕是再也见不到皇城的花灯，戴不了端午节的白锁，吃不到端午节的粽子了。姐姐别难过，待我回去之后，定会向父皇请命，以后每年都来看你，给你带皇城的花灯，还有粽子，好不好？
，赵平，赵平，赵平见过大可汗。经理，咱们图勒没那么多规矩，不兴这套君臣之礼。大可汗对姐姐可真好。你是赵平的妹妹，叫我姐夫就好。姐夫，好，叫得好。<笑>我是给你姐姐带礼物来了。哦。粽子，姐夫怎么知道？姐姐最爱吃这粽子了。以后啊，姐姐再也不用为这粽子伤春悲秋了。赵平，你怎么哭了？你不喜欢吗？没有，喜欢，喜欢的很。大可汗可真是用心良苦啊！这时节在大漠里。怎么会凭空变出粽子来？我也是听说，昭平喜欢吃粽子，便派人八百里加急入关，从中原找来了厨子，寻来江米。我还命人在里面加入了栗子和枣子，也不知道这味道对不对。大可汗，大可汗。夏家斯可汗率部族起兵，西域十五部中已有三部响应，直奔着凤凰河而来。夏家斯为何起兵？这有话就说。是反对大可汗这次与外族的和亲。哼！立刻安排广域公主回銮。是。姐姐，这可怎么办呀？莹儿，即刻返程，不可耽误。大婚礼程，现在我就看司徒大人能否兑现诺言，在规定的时限内找到眼镜。主持，这时限是怎么一回事？为什么我从来都没有听说过？魔眼将至。根据经书记载，离万魔降临只有短短三十天的时限。若无法找回眼镜，镇压魔眼，不光西域诸部。连贵国，届时恐怕都难以幸免，都将同坠阿鼻地狱。怎么会这样呢？为何从来都没有人告诉过我？哼，提起怎样，不提起又怎样？难道你想反悔？实话告诉你，如果找不到眼镜，你们和秃勒都将不复存在。你明白吗？你放心，凤剑绝不是背信弃义之人。我就算是豁出性命，三十日之内，也一定会把严禁找回来。哎，吴雪，快下去了。你们赶紧停下，不许再往前走了啊！这里是禁地，平常百姓不允许通过。什么人？不知道中天，也不知道你现在身在何处。
师傅一切安好。真希望你能远走高飞，不要被发现才好。师娘，师娘，师娘，怎么了？发生什么事了？通缉师傅的文书已经发至各州府，而且龙玉观一带已经全城戒严，他们封锁了城门，正等着抓师傅，我们该怎么办啊？大惊小怪！师傅要被抓了，你怎么不着急呢？师娘，不许胡说！谁是你师娘？众天以下犯上，焚烧公主的銮驾，本来就是死罪，通缉追捕乃是意料之中的事情。我还奇怪，怎么到今日这文书才下达？师傅真冤，要不是那个昭平公主不守妇道，弄出乱七八糟的事情来，师傅能被通缉吗？休要胡言！本官作为和亲使，一向是公私分明，中天的事情自有州府过问。你赶紧收收心，准备周全，送广云公主回宫。就是李莹走吗？你不走吗？公主的名字是你能换的吗？是，何进使大人，您不走吗？我要留下来，调查严禁失踪的案子。一日找不到严禁，我便一日无法回家。这怎么成啊？找不到东西你就不回去了？我已立下军令状，若是三十日之内还无所获，就请通知我的义父李春风大人，为我收尸吧。大事不好！西域部族发生内乱，西铁勒辖家斯可汗联合其他三部起兵，袭击了周围各个部族，一路向突勒而去。眼下战事一触即发。浩远，事态紧急，无论发生任何事情，一定要将公主安全送回皇城。放心，一切包在我身上。浩远誓死保护广月公主。好，赶紧去整合禁物卫吧。是。李将军。有中天的消息吗？你是说海捕文书吧？中天行踪飘忽不定，我觉得无需为他担心。倒是葫芦口废墟，前几天遭人袭击，留守将士死伤大半，我已派人查明，是无疑教所为。真是风雨将至。祸不单行，为何今日总是心神不宁？司徒大人，情况似乎不妙。怎么说？前方的驿站，到目前还没有传回公主一行人的消息。我这心里七上八下的，总担心会出什么事。那派斥候去查呀。已经派出去了，可目前还是没有收到任何消息。我担心。我们的消息被人截断了。再派，务必保证公主安全抵达前方驿站。好。保住你！救命啊！救命啊！救命啊！教主，葫芦口的云天已经回首，全部搬运至此处。不知这次。能否顺利打开天界和人间的通道？开始吧。是。
见过天恒大神。参见天恒大神，无神降临，法力无边，拯救苍生，一统天下。现在。你们从人间输送的能量还不够强大，本神还无法降临人间。我要你们修建更多这样的圣池，吸收地脉之力，借助月圆石的能量，用炎境方能连击天界和人间。届时你们才能洗去肉眼凡胎，登入极乐世界。属下定当竭尽全力，恭迎大神降世。还有，务必除掉众天，不留后患。大神神域，兵分两路，一路兵马全力绞杀众天，另一路兵马建造最后一处云铁池，待到下一个月圆之日，便是大神降临之时。谨遵教主号令。教主，古佑有一个计划，定能除掉众天。众天不死，我又愿提头来见。好，这灭神戟乃是天恒大神所赐，能够化解众天的异能。届时，他便与常人无异。现在我把他交予，除掉众天，易如反掌。多谢教主。大神降临之日，必以众天尸身所祭。无神降临，大天，拯救苍生，一统天下。无神降临，大地无边，拯救苍生，一统天下。我要是没看错的话，刚才那个应该是尤和。你到底对他做了什么？我没做什么，我只是。稍微修改了一下幽和的记忆而已，不可能。幽和与你势不两立，他怎么可能听命于你？这你就有所不知了。昔日神域大战，幽和千美化称皓月战死，尚宣动用禁术，不惜冰封神域，更是将他们的碎片化作能量体。转移至其他星球，一代转机。什么？他们还未真正消远。我也是碰巧遇到了幽和的能量体，他的记忆也是一片空白，所以我就修改了幽和的部分记忆，将他用作我族拓展势力的棋子。他现在已经不是幽和了。而是另外一个听命于我族的傀儡，这样不是更妙吗？什么意思？难道你又发现了新的星球？打算对新的星球下手？那颗星球，那里的人称之为地球，它有着巨大的能量和生机。这么巨大的能量。绝对是我一族不可或缺的力量。地球，你说的是地球？没错。只要一族能够突破位面桎梏，抵达那个星球，我就可以瞬间吸收地球的所有能量，使体能能量恢复如初。到时候，我记得上轩最后就是把众天送到了地球。如果众天在地球。势必会阻止你。原来尚轩早就探知了地球能量，所以你不用再说了。
我是不会任你利用的，因为我早就已经约定，你已发誓，如果我肯回来，你就会放过沈月，不再与尚轩为敌。誓言，约定。你想违背誓言？如果你还这么做，我随时可以走。现在由不得你了。你若不能助我夺取地球能量，我现在便彻底摧毁神域。即便我帮你夺得地球，你也一样会跟神域开战。有选择权。神域地球，你只能选择一个。说什么？你是我的儿子，我是你儿子，你在想什么？尚轩才是我的神，我怎么可能有一个异族的父亲？我现在就杀了你！几万年前，在神族夺取统治地位时，你被尚轩掳走了。我找了你好几万年。灭神级，威力巨大，可你却毫发无伤。这一切都是你的违规。你身上所具的黑暗法力，这一切都足以证明你不属于神族。你是我。天恒的儿子是异族的太子，不可能。是你的儿子，儿子，不可能！啊、地球和神。
我就是你，你就是我。不管是在神域，还是地球，不管是叫千美，还是凤姐，重点就交给你了，请保护好他，不要再离开他了。我该怎么办才好？他受伤了。我们陷入了没有生机的陷阱，风会带来无尽的生命，无人可挡的力量。用这力量守护他，答应我，好好陪着他，不要再离开他。
现在何处？那对狗男女已经去阴曹地府等你了。我好人做到底，送你将军一程，让你跟他们去阎王爷那会合吧。住嘴，妖女！感谢巫神保佑，回教主，众天和凤剑都已铲除，如今只剩下眼前的龙玉关守将李敬忠。是。你醒醒啊，中天，我求求你了，你醒醒吧。真是没想到，你居然能活着出来！哼，既然如此，那只好由本教主亲自动手来了结你的性命。幽河，你怎么会在这儿？你不记得我是谁了吗？管你是谁！
来敬敌了，跟胡佑没有关系。起来吧。谢教主。教主，胡佑有一事不明白，今天为何中天说和教主相识？他那番话是什么意思啊？什么？中天认识教主？中天是这么说的。这可能就是中天的诡计。我们千万不能对敌人大意，受了他们的蛊惑。如何听令？属下在。月圆只在七日后，尔等需不惜以军代战，完成使命。回禀无神，这四人正是我们一直以来的敌人，其中有一个还是当朝皇帝的女儿，广玉公主李莹。这四人乃天人现世，就算没有地脉能量，只要在月圆当日，血迹其中任何一个人，同样能打通两个世界的通道。无神放心。属下定当不辱使命，七日之后打通通道，恭迎巫神降临，拯救世人。巫神降临，法力无边，拯救苍生，一统天下。巫神降临，法力无边，拯救苍生，一统天下。你醒了，感觉如何？来，小心，还好吗？嗯，我没事，只是有些头疼而已。仲天，我们能活着出来。真是万幸！今日你又救了我一次，我又欠你一命。你我早已约定，只要我肯回来继承异族的皇位，你就会放过神谕，放过尚轩。神谕众神已经不是他们了，你为何还要苦苦相逼，赶尽杀绝？只能怪他们自寻死路。与
一族作对，况且杀死他们之后提炼出来的精神碎片，确实能够转化成巨大的能量激活通道。他们必须为自己当年对一族的屠杀付出惨痛的代价。不管最后死的那个人是谁，都是他们咎由自取。你怎么会有这么大把握？幽和就一定会相助于你。难道你不担心他会失败吗？难道你忘了吗？幽和也是神域一员，他身上流着神族的血。关键时刻，他就是最后的祭品。为什么？为什么？现在可是你的人，他在为你做事，你却连他也算计在内。幽和，只是我养的众多猎狗中的一条。你说，我该对猎狗采取什么态度？是我，那我呢？我是不是也是你的一条猎狗？当我变得没有利用价值的时候？是不是也和幽和一样，成为你夺取神域的一道保障？帝云，你不同，你是我的儿子。别谈了，如此难听的音色，简直扰人清梦。我曾经见凤剑，有过一模一样的乐器，声音犹如天籁。原本以为随便拨拨便会有好听的音色，没想到竟然这么难。那是因为你没有这个天赋。哦，莫非你会？不会啊。我是武将，又不考状元，学什么诗书礼乐？我只要学好射御和兵法就够了。这短处倒成为你的骄傲了。不过话说回来，这次能捡回一条性命，真是福大命大。先别高兴得太早，巫医教绝对不会善罢甘休的。我们必须要赶在他们之前夺回眼镜，阻止他们。没错，保家卫国。吾辈男儿定当全力以赴。况且此次司徒大人以身犯险，将生死置之度外，也着实令本官感动。不过话说回来，你身为一个顶天立地的男人，对于司徒大人，你准备如何给他一个交代？怎么，你没想过？想过，想过很多次了。那结果呢？哎，不是，答不上来也别跑啊！你个傻子，你的情谊大家都看见了，只有你自己不明白。参见少主。族长有令，神域已被冰封，任何人不得随意靠近，尤其是少主您。我今日心情很差
不想死的，就给我滚开！少主，少主。